Also man kann, glaube ich, sehr schön mit so einer Tomate und gerade auch, wenn sie eben aus dieser Open-Source-Idee herauskommt, das Prinzip der Nachhaltigkeit vermitteln und für sich selber auch mal hinterfragen. Und das finde ich eine sehr schöne Idee, die sich mit dieser Idee der Tiumate verbindet. Mein Name ist Norbert Kühn, ich leite das Fachgebiet Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung und wir sind in der Ausbildung von Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten tätig. Normalerweise beschäftigen wir uns mit Freilandpflanzen, das heißt Pflanzen, die draußen winterhart sind. Nur wenn es zum Beispiel um dieses Thema Urban Gardening geht, dann kommen zum Beispiel auch Gemüsepflanzen zum Einsatz. Das Thema Tomate ist etwas, was mich ganz persönlich und ganz privat auch immer wieder begeistert. Ich habe einen Kleingarten, in dem Kleingarten steht ein Kaltgewächshaus und dort kommen die im Sommer hinein und deshalb habe ich auch meine eigenen Tomaten dort. Ich bin Katrin Borowski, ich bin die Gärtnerin hier am Fachgebiet, betreue die Versuche der wissenschaftlichen Mitarbeiter und auch das Tomatenprojekt. Die Tomate, habe sie auch ausgesät und pflege sie jetzt, bis sie rausgegeben werden kann. Die Kultur der Tomate, der Tomate ist sehr alt. Sie stammt aus Mittelamerika und wurde von dort bereits im Barock eingeführt. Und anfangs wusste man mit der Frucht gar nicht so viel anzufangen. Man hat sie eigentlich im Wesentlichen als Zierpflanze kultiviert. Sie hat ganz hübsche gelbe Blüten, die nicht sehr auffällig sind, aber besonders die roten Früchte waren eben immer schon so eine Idee, die sich mit diesem Begriff des Liebesapfels auch verband. Also knallrote Früchte kannte man eben nur ganz wenige in der mitteleuropäischen Flora. Und das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man aus einer einzigen Pflanze eine unglaubliche Diversität an Kulturformen entwickelt hat. Die Tomate habe ich am 11.03. ausgesät, die ganzen 1000 Stück, <lacht> alle einzeln. Wenn die Pflanze einen schönen Standort hat und wenn sie gut gepflegt wird, kann man mit einem guten Ertrag rechnen. Also 5 Kilo sollten da gut möglich sein, über den Sommer verteilt. Der Anbau von Tomaten ist eigentlich nicht so schwierig. Man muss sich klar sein, dass es eine Pflanze ist, die eben aus tropischen Breiten stammen, dass sie es warm haben möchte. Also sie sollte im März, spätestens im April ausgesät werden, wird dann vereinzelt und diese Jungpflanzen werden dann entsprechend ausgepflanzt. Und die sollte man ähm, gut pflanzen in einen etwas größeren Kübel bis zum ersten Blattpaar bitte einsetzen, damit sie einen schönen Stand hat und damit sie noch ein bisschen Wurzeln bilden kann, die Pflanze. Und dann natürlich regelmäßig gießen, bitte nicht von oben, um die Blattkrankheiten zu verhindern und ein bisschen Dünger vielleicht. Der Unterschied auch zu den herkömmlichen kommerziellen Tomaten, die man so zu kaufen bekommt, ist wirklich das Aroma. Wenn man die selber kultiviert, da sind die wesentlich aromatischer, als wenn man die natürlich irgendwo kauft. Also bei dieser Open-Source-Tomate handelt es sich um eine sortenechte Tomate. Sortenechte Tomaten sind Tomaten, die man aus Samen eins zu eins wiedergewinnen kann. Das heißt, jeder kann eine Tomate aufschneiden, kann den Samen trocknen und im nächsten Jahr wiederverwenden. Und die Tomaten, die daraus entstehen, sehen genauso aus wie die Tomaten, die man eben im Vorjahr auf dem Balkon geerntet hat. Heute werden sehr oft F1-Hybriden in, in der Ansucht verwendet. Das heißt, das sind Hybriden, die immer aus den Eltern neu gekreuzt werden müssen. Dadurch ist man natürlich immer auf Saatgutfirmen angewiesen, die diese F1-Hybriden herstellen und die natürlich auch entsprechend Patente auf diese F1-Hybriden haben. Das ist an sich durchaus im Sinne einer Weiterentwicklung sinnvoll, aber es schafft natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Und die Gefahr ist, dass gerade diese alten Sorten, die sehr oft nämlich Samensorten sind oder in der Regel Samensorten sind, dass die eben aussterben und nicht mehr weiter kultiviert werden. Dieses Projekt gefällt mir eigentlich, weil es eben für die breite Mehrheit ist. Gerade auch mit diesen Samen, die eigentlich alle erhalten haben an der Uni. Und für mich ist es schon wichtig, diese Nachhaltigkeit auch zu zeigen 
und den Leuten auch näher zu bringen. Auch diese Selbstversorgung, eigentlich mal die Leute dazu zu bringen, auch zu verstehen, wie es funktioniert. Wie die, nicht nur die Tomaten, sondern auch so, was wir auf dem Teller haben, wie das alles wächst. Wie das, ich kenne viele, die nicht wissen, wie es funktioniert. Gerade bei den Kindern angefangen, die in der Stadt groß werden, viele kennen es nicht. Und das ist eigentlich ganz gut, dass das hier mal so wirklich für die breite Mehrheit gemacht wird.